A los 89 años en Puerto Rico murió el escritor y periodista cubano Carlos Franqui, pionero de la disidencia anticastrista. Franqui fue parte importante en el movimiento revolucionario que llevó a Fidel Castro al poder en 1959. Muy joven, en La Habana, se unió a un grupo izquierdista y a los 20 años ya organizaba a campesinos para el Partido Socialista Popular, al que abandonó poco tiempo después por discrepancias con sus dirigentes. Mientras se mantenía en la lucha clandestina, Frankie comenzó a involucrarse en la vida literaria y artística de la capital cubana. Inició su amistad con Guillermo Cabrera Infante y conoció al pintor Wilfredo Lam, quien lo introduciría en los círculos artísticos europeos y especialmente en París. El trabajo de Carlos Franqui incluyó poesía, crítica de arte, relatos y las memorias Cuba, la revolución, mito o realidad, en las que, entre otras cosas, desmitifica la figura del Che Guevara. De toda su producción destacan los títulos El libro de los doce y Diario de la revolución cubana. Dirigió Radio Rebelde y el diario Revolución, el cual dejó en 1963 para instalarse en Europa y luego radicar definitivamente en Italia tras romper con la Cuba oficialista. El castrismo lo acusó de traidor. Para 1991, con un estado de salud mermado, cambió su residencia a Puerto Rico donde continuó escribiendo. Quienes estuvieron cerca de él lo describen como alguien intuitivo, pasional, cauto y mordaz, pero también distante, entusiasta y en ocasiones desconfiado. Carlos Franqui se convirtió en soporte importante de la vida intelectual de su país en el siglo XX. 